Schaut mal, was ich hier in der Hand habe. Eine richtig coole neue Holzfrässcheibe für den Winkelschleifer. Das ist von Kindle, die Woodplane. Und wir werden sie mal testen, was dieses Gerät hier so taugt. Viel Spaß beim Schauen. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ja, ihr habt ja gerade diese coole Scheibe gesehen, die Woodplane von Keindl. Die werden wir uns heute mal genauer anschauen, was dieses, diese Scheibe so bringt. Gipfelholz hat ja schon mehrere Keindl Sachen vorgestellt. Darunter war auch der, der Supercarver hier von Keindl. Das ist diese blaue Scheibe, ist auch eine richtig coole Scheibe. Das Video kann ich euch auch noch mal hier verlinken. Könnt ihr euch auch noch mal gerne anschauen. Ist ein richtig cooles Ding. So, die rote war auch darunter, diese Frässcheibe, aber die wird ähm, rausfallen aus dem Programm und wird dann durch diese hier ersetzt. Ähm, da gibt es zwar dann auch noch einen Nachfolger für Alu, weil die Scheibe ist nicht nur für Holz, sondern auch für Alu gedacht. Aber das ist dann die Multiplane HD, das ist dann eher so in den Industriebereich, die wollen wir uns aber heute nicht anschauen. Gipfelholz hat ja schon viel mit Frässcheiben gemacht, mit, mit Fräsen, Raspeln oder sonst irgendwas. Da gibt es eine Playliste davon, die könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Die werde ich euch auch noch hier oben verlinken. Aber heute geht es ja hier um, den, äh, um die Woodplane. Und die wollen wir uns jetzt wirklich mal anschauen und dazu hole ich euch mal her. So geliefert wird die Woodplane in einem kleinen Koffer. Wie üblich, machen wir mal auf. Da haben wir die Woodplane selber. Wir haben hier noch einen Torx-Schraubendreher dabei, wo wir dann die Schneiden hier lösen können. Und noch eine Bedienungsanleitung. Bitte lest sie euch aufmerksam durch. Da stehen noch ein paar Sicherheitshinweise drin, die ihr dann wirklich beachten sollt. Und äh, das wäre schon wichtig, wenn ihr das einfach mal durchschaut. Für wen ist die Scheibe gedacht oder für was ist die Scheibe gedacht? Das ist einfach für manuelles Schnitzen und Fräsen von Holz gedacht. Ähm, zum Beispiel den Flächenabtrag, Anfasen, Endrinden, Endsplinten oder halt auch Formen von Holz. Und das schauen wir uns halt nat natürlich nachher im Praxistest einfach mal an, ob sie das Ganze hier auch hält, was sie verspricht. Ähm, die Scheibe ist aus hochfestem Aluminium, CNC gefräst. Schneidelemente sind aus HM-Stahl. Also macht echt mal einen super tollen Eindruck. Was mir hier an der Frässcheibe richtig gut gefällt ist, denn wir können hier die Schneiden nämlich schärfen, wir können sie austauschen, also wenn sie stumpf, komplett stumpf sind und wir sie nicht mehr nachschärfen können, können wir sie dann praktisch im Endeffekt austauschen oder gegen neue. Und wir brauchen hier eigentlich nur mit, mit dem Schraubenzieher, mit dem Torx-Schraubenzieher in dieses Loch hier reingehen und können somit die Schraube rausdrehen, aufdrehen und die Schraube einfach rausdrehen, die, Sch die Sch äh, schneiden einfach, die HM schneiden, austauschen bzw. reinigen. Das bringt auch schon teilweise viel, wenn da Harz drauf ist auf der Schneide oder halt dann auch nachschärfen. Nachschärfen, habe ich ja gerade gesagt, können wir diese Schneiden auch. Wir müssen sie bloß ausbauen. Hier gibt es als Zubehörteil einen Abziehstein, einen Diamantenabziehstein ähm, oder Pad. Und da können wir dann entweder Schneiden nachkaufen, wenn die komplett kaputt sind oder komplett nicht mehr nachschärfbar sind, aber wir können natürlich diese ähm, Schneiden, HM-Schneiden, einige Male nachschärfen. Dazu braucht sie eigentlich die Schneide nur ausbauen und über diesem Stein hier abziehen und dann sollten die wieder scharf sein. Wie gesagt, wenn das nicht funktioniert, müsst ihr euch halt einen neuen Schneiden kaufen. Aber das sind, sehe ich genauso als Vorteil, denn wir haben dann sehr, sehr lange Freude an dieser Scheibe hier, weil das ist jetzt nicht die günstigste, aber wenn man es mal gegenrechnet, wenn man jetzt von den normalen Scheiben, die es auf dem Markt gibt, ähm, immer wieder neue Scheiben kaufen muss, dann hat man diese Scheibe, je nach Benutzung natürlich, je nachdem wie oft man die Scheibe benutzt, natürlich länger Freude dran, weil da kann man nachschärfen und austauschen und muss dann nicht die komplette Scheibe immer nachkaufen. So, kommen wir mal zur Montage. Die ist wirklich einfach. Lasst diesen Auflageflansch auf jeden Fall auf eurem Winkelschleifer drauf. Empfehlen kann ich euch einen Winkelschleifer, der eine Drehzahlregelung hat. Die Scheibe ist zwar für 14.500 Umdrehungen ausgelegt, aber es ist manchmal sinnvoll, wenn man dann einfach hier mit der Drehzahl ein bisschen rumspielen kann. So, Auflageflansch drauf, Scheibe drauf. So, und jetzt kommt's. Bitte benutzt den normalen Flansch hier zum Festschrauben und keinen Schnellspann-Flansch, denn das kann nämlich passieren bei diesem Schnellspann-Flansch, wenn man den Winkelschleifer ausschaltet, kann es sich ähm, theoretisch kann passieren, dass der sich öffnet. Und deshalb hier nehmt ihr einfach den normalen Flansch und zieht das Ganze hier 
ganz normal fest mit eurem Schlüssel. Jetzt gebe ich euch noch einen kleinen Tipp, wie ihr eure Scheibe kontrollieren könnt, ob die irgendwo Risse in innen drin im Alu hat oder ob die nicht mehr ganz in Ordnung ist. Dazu müsst ihr bloß die Scheibe hier aufhängen auf einem Stückchen, ja, auf einem Bleistift, sonst irgendwas und mit dem Metallgegenstand dagegen schlagen leicht. Und es muss dann so klingen. Also so einen richtig schönen Klang muss ihr haben. Dann ist die Scheibe in Ordnung und ihr könnt einfach damit arbeiten. Bevor wir anfangen, noch die Sicherheitshinweise, Leute. Bitte äh, setzt eine Maske auf, Gesichtsschutz am besten noch dazu, ähm, Ohrstöpsel hier reintun, sonst irgendwas. Äh, ich werde hier meine Power Cap benutzen, hat einen Gesichtsschutz dabei, hat einen elektronischen Lüfter, damit man richtig gut Luft bekommt. Richtig cooles Ding, kann ich euch auch nochmal verlinken, das Video da oben. Und ihr setzt einfach eine normale Maske auf und gutes. Lange Arbeitsklamotten ist klar, da fallen richtig viele Späne rum. Aber im Holz, da muss ich das normalerweise nicht sagen, was er zu tun hat, wenn er hier mit Holz arbeitet. Jetzt habe ich mal das Holzstück hier eingespannt, dass wir jetzt ein bisschen bearbeiten werden. Wir werden mal ein bisschen hier auf der Fläche fräsen, einfach mal ähm, gut einspannen das Holzstück. Das ist immer super wichtig. Maske auf und dann legen wir jetzt einfach mal los, Gehörschutz an. Und dann werden wir mal eine Runde losfräsen. Also das habt ihr gerade gesehen, der Flächenabtrag ist richtig gigantisch im Endeffekt, richtig cool. Jetzt schaut mal, wenn ihr da zum Beispiel jetzt eine Schablone, ich habe das jetzt hier, diesen Rand hier als Schablone benutzt. Und jetzt schaut mal, wenn ich jetzt hier lang fahre, was für ein schönes Schnittbild das Ganze hier macht. Also Fräs-Schnittbild kann man schon sagen, denn ihr müsst jetzt mal anschauen, was die für Späne weghaut. Das sind richtige Späne, das ist gar nicht so richtig viel Staub, sondern richtig dicke Späne, was hier aus der aus der Scheibe rausfliegen. Also echt richtig gigantisch. Schaut mal an, wenn ihr ganz leicht aufdrückt, wie schön diese Scheibe und sauber diese ganze hier entrinden kann. Also echt mega schönes Schnittbild im Endeffekt. Wow! Ich habe jetzt hier mal einen, einen schönen alten Apfel noch mal drin hier. Da wollen wir mal hier plan fräsen. Mal schauen, wie es sich da verhält. Und ein Stückchen Eiche habe ich auch noch. Jetzt könnt ihr mal sehen, dass es hier auch in diesem alten, harten Apfel hier, dass es echt schön reingeht hier, äh, auch tiefer gefräst hier, schönes Fräsbild muss ich sagen, abtragen ist auch, es, natürlich, es ist jetzt wirklich ein super alter Apfel, da kauen es nicht diese Riesenspäne raus, weil da kommt schon noch ein bisschen mehr Staub raus, aber die Scheibe, die tut sich da echt super einfach, da einfach in, diesen, in dieses Hartholz reinzufräsen. Und jetzt schauen wir nochmal Eiche an. Jetzt 
Könnt ihr mal sehen, wie das Ganze in Eiche hier reinging. Also auch überhaupt kein Problem, das Ganze hier mal ganz schnell äh, ja, wegzufräsen im Endeffekt. Und wie gesagt, das Fräsbelt ist echt wirklich schön. Man kann damit super genau arbeiten. Leute, einen kleinen Tipp gebe ich euch noch. Schaut mal, was das hier raushaut, hier alles. Also ich glaube, ich darf ganz schön aufräumen nachher. Oh mein Gott. Äh, guter Tipp, macht es am besten draußen, wo es keinen stört und wo ihr die Werkstatt nicht mehr ganz so ausräumen, aufräumen müsst. Denn hier schaut mal, was hier rumliegt. Also echt gigantisch. Ah, oh, da habe ich viel Arbeit. Uh. Oh Leute, hey, Wahnsinn, die Scheibe, die bringt es mal richtig, muss ich sagen. Also es macht richtig viel Spaß, damit zu arbeiten. Ihr dürft es nicht wirklich fest aufdrücken. Also ihr, ihr seht, was auch für ein schönes Oberflächenbild es dann wirklich gibt. Also ihr könnt damit wirklich richtig arbeiten. Und ich empfehle euch nicht, hier rein zu hacken in das Holz. Die fräst sich richtig fest im Endeffekt. Also die schneidet brutal. Und ich würde euch wirklich empfehlen, ganz leicht und immer, hey Leute, immer mit beiden Händen arbeiten. Ganz leicht drüber zu fahren über das Holz und ganz langsam reinzufahren ins Holz. Weil ihr braucht es da nicht mit Gewalt reindrücken. Das bringt es nicht, weil die schneidet echt so gut. Also brutal. Ich kann nur sagen, mega. Aber hey. Den Dreck, den ich gemacht habe, also ich kann es euch nur empfehlen, macht es einfach draußen, wo es keinen Stress hat, weil ich habe es hier erstmal eine halbe Stunde aufzuräumen. Aber gut, ich habe es ja eigentlich gewusst, aber ich habe halt Bock auf Aufräumen. Leute, ihr konntet jetzt mal sehen, wie die Woodplane arbeitet. Ich finde sie eine mega tolle Scheibe. Die haut Späne weg. Ihr müsst bloß sanft arbeiten damit. Dann macht es viel mehr Spaß. Ihr braucht es da nicht wirklich reinhacken in das Holz. Die ist richtig scharf. Und ihr seht es mal, ich habe das mal ein bisschen zusammengekehrt. Und da hinten flackt noch genug Dreck rum. Das ist, nur, glaube ich, nur mehr die Hälfte. Das ist jetzt nur von diesem kleinen Test hier. Und das ist kein Staub so richtig. Das sind richtig tolle Späne im Endeffekt. Wie beim dicken Hobel fast schon. Also das ist echt brachial, was die an Späne raushaut. Das Tolle daran finde ich auch, dass man die Scheibe, äh, die Schneiden wechseln kann. Man kann sie nachschärfen und wenn die stumpf sind, kann man auch noch neue Schneiden drauf machen. Jetzt kommen wir zum Preis. Ja, es hört sich für viele vielleicht teuer an. Ich werde auch die Scheibe natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken. Es hört sich teuer an, aber rechnet doch mal selber gegen. Je nachdem, wie oft ihr das verwendet. Wenn ihr das oft verwendet, dann lohnt sich diese Scheibe definitiv, weil ihr habt so viele Jahre Spaß daran. Und ihr könnt, wie gesagt, die Schneiden austauschen. Gar kein Problem oder schärfen. Und mit anderen, ich sage jetzt mal China-Scheiben. Ja, wenn es einer mal fünf Minuten so eine China-Scheibe verwendet, okay, kann man mal machen. Da braucht ihr euch nicht jetzt eine mega teure Scheibe kaufen. Aber wer viel damit arbeitet, wer formt, wer fräst, wer alles macht, da lohnt sich diese Scheibe definitiv. Definitiv. Und wer billig kauft, kauft immer in diesem Fall zehnfach, muss ich sagen. So Leute, ich hoffe, euch hat dieser kleine Test hier gefallen von der Woodplane. Wie gesagt, positives Fazit, auf jeden Fall empfehlenswert. Schaut euch die Scheibe einfach mal an. Und ich würde sagen, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ähm, abonniert die kleine Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr von Gipfelholz. Und ich würde sagen, schöne Grüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.